जमालपुर जिला जी ऐतिह्यवाह मदारगंज थाना अंतर्गत सजराबाड़ी मध्यपड़ा जाम मस्जिद उद्योग आज के तफसर कुरान महफिले सम्मानित सूझ्य सभापति साहेब आज के महफिले सम्मानित सह सभापति प्रधान अतिथि एवं विशेष अतिथिबृंद विशेषकर आमंत्रित अतिथिबृंद रही अनेक सामने उपस्थित रहे सदराबाड़ी एवं तत्पार्श्वती इलाका होते आगत आंतरिक धन्यवाद श्रद्धा निवेदन कर सबा बोलें खुशी खुशी बोझा जाए कि खुशी बोझा जाए बर जो कोने के कबुल कर जरा खूब राजी थे अत्यंत हास्य चेहरा थे आवाज़ दिए कबुल ना बोलने बोझा जाए खूब राजी तो अपन तो आवाज़ देखे मन हा जा खूब एक खुशी हमारे मन हमारा मोटामुटी खुशी ता दिल खुले बोल अल्लाह महाफुल मस्जिदे ইমাম সাহেব যেখানে দাঁড়ায় তার পিছনে যারা দাঁড়ায় তাদেরকে আল্লাহ তাআলা আগে জান্নাত দিবেন সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ এবার পিছনে ভাইরা ঠকলেন না জিতলেন সব জায়গায় ঠকলেন আর পিছনে অনেক ভাই দাঁড়িয়ে আছে আমি আপনাদেরকে একটি হাদিস শোনাবো জামালপুরের লোক বিশ্বাস করি অত্যন্ত সচেতন অত্যন্ত সচেতন আমি হাদিসটি শোনাবো আল্লাহ নবীজি বলেছেন যে কোনো ভাইয়ের জন্য যদি একটু জায়গা করে দেওয়া যায় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কিয়ামতের দিন মুসিবতের সময় আল্লাহ তাআলা জান্নাতে জায়গা করে দিবেন সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ আমি যখন এই কথা বলি অনেক ভাই সামনে গিয়ে আসে মাশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ বলি অনেক ভাই একটু লালাসারা জান নাই আর লালাসারা দিবেন কিভাবে এত মানুষ যে এখানে মাসখানে ঢোকার কোনো জায়গা নয় পজিশন নাই মাহফিল করতে বক বুঝতে পারে না এত মানুষ হবে হাজার হাজার মানুষের ঢাল জমি গিয়েছে কোরআন প্রেমিক মানুষ আমরা সবাই কোরআন প্রেমিক জবাব দেন ঠিক কিনা सार्टिफिकेट अल्लाह 
শোষণা লগ্নে আমি একটু দেখতে চাই যুবক যারা তার একটু হাত তুলে দেখি ইনশাআল্লাহ তিরিশের নিচে যাদের বয়স আমি তাকবীর বলবো তোমরা আল্লাহ আকবার বলবা তিরিশের নিচে যাদের তারাই শুধু বলবে তিরিশের উপরে যারা তারা পরে বলবে লিল্লাহের তাকবীর আরেকবার সুযোগ দিলাম লিল্লাহের তাকবীর এবার তিরিশের উপরে যারা তারা একটু হাত তোলেন তো দেখি ইনশাআল্লাহ এবার গলার আওয়াজ কিন্তু একটু মোটা হবে আপনার কি ভাই ভাই আপনার কি পঁচিশ হয়েছে নাকি একটু হাত তোলেন আল্লাহ আল্লাহ পাক কবুল করে নিবে আল্লাহ পাক কবুল করে লিল্লাহ আল্লাহ আকবর বিশ্বনবী হাত নামান বিশ্বনবী সাহাজিদ মজা করতেন রবু রবি রাহুল মাস সিরাজ সম্পর্কে দু চারটে কথা শোনার ইচ্ছা আছে না নাই বিশ্বনবীর জীবনী নিয়ে কথা শোনার ইচ্ছা আছে না নাই বিশ্বনবী সাহাবাই কিরামদের মজা করতেন আনন্দ করতেন ফুর্তি করতেন হাতের মধ্যে তসবির সোনা নিয়ে এরকম করতেন না আল্লাহ 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 এরকম করেন নাই বরং বিশ্বনবী ছিলেন একজন মডার্ন আধুনিক মানুষ সুহান বলেন তাহলে বোঝা গেল তিরিশের উপরে যাদের বয়স তাদের আওয়াজ কিন্তু কম হয় নাই আমি আওয়াজ পেয়েছি আবার বলেন তো দেখি তিরিশের উপরে যারা আমার মনে হয় তিরিশ এবং তিরিশের নিচে যাদের মাসাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ উভয়ের সমপরিমাণ সমপরিমাণ হয়েছে আমরা আল্লাহর নামে শুরু করি বলি আমি তাহলে কি জোরের সরে আর একটা বার তাকবীর দিতে রাজি আছে বলি আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর বলরে মুমিন আল্লাহ আকবর বলরে মুমিন তারে আকাশ তারে জমিন তারে আকাশ তারে জমিন আল্লাহ আকবর বলরে মুমিন তারে নামে গাইব কোনো গান তারে নামে গাইব কোনো গান সে যে আমার গো আল্লাহ মহান তারে নামে গাইব কোনো গান সে যে আমার গো আল্লাহ মহান আল্লাহ আকবর বলে মমিন সোহার আমার বন্ধু আমার একজন প্রিয় কবি কবি নজরুল ইসলাম আফসোস করে আমরা যা তাকবীর দিই না তাদের জন্য আফসোস করে বলেছেন তাওহিদের এই চির সেবন তাওহিদের এই চির সেবন ধুলিয়া গিয়া সে সেটা কি বীর দুর্গা নামের কাছাকাছি প্রায় মাঝারে গিয়া গোটাই শি আছে না না মাঝারে গোটাই শি শিল লুটায় মাথা গোটায় আছে না নাই ওদের যেমন নাম নারায়ণ এদের তেমন মানিক পীর ওদের দুধের কলার সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে এদের কি খেয়াল করে দেখেন তাকবীর প্রয়োজন আছে না নাই বর্তমান পৃথিবীতে মুসলমানদের উপরে যে জুলুম চলছে যে অত্যাচার চলছে নির্যাতন চলছে এই মুহূর্তে মুসলমান যদি সচেতন না হয় মুসলমানদেরকে নিধন করার জন্য মুসলমানদেরকে সুপরিকল্পিত ভাবে নিঃশেষ করে দেওয়ার জন্য আমার ভাইরা ইহুদি চক্রান্ত খ্রিস্ট চক্রান্ত এবং বৌদ্ধ চক্রান্ত চলছে কথা বলে ঠিক কিনা এই বৌদ্ধরা এই মায়ান মা আমাদের প্রতিবেশী এই মায়ান মারে আমার ভাইরা মুসলমানদের এমন কোন জুলুম নাই এমন কোন অত্যাচার নাই এমন কোন নির্যাতন নাই যে মুসলমানদের উপর জুলুম অত্যাচার করা হচ্ছে না কয়েকদিন আগে ফুটেজ দেখলাম এক মুসলমানকে চার দিক থেকে কিছু বৌদ্ধরা লাথি দিচ্ছে ডান দিক থেকে লাথি দেয় বাম দিকে চলে যায় বাম দিক থেকে লাথি দেয় ডান দিকে চলে যায় এক পর্যায়ে মুসলমানটাকে লাথি মারতে মারতে যখন মোগল সংস্থা ঠিক তখন এই মুসলমানটাকে জবাই করা হলো জবাই করার পর এই মুসলমানের বুঝছে করে আমার ভাইরা কয়েকজন বৌদ্ধ চিবিয়ে চিবিয়ে খাচ্ছে আর মিছিল করতেছে এই পৃথিবীর যত পাশবিক নির্যাতন এই পৃথিবীর যত বর্বর নির্যাতন যত ইতিহাস আছে সমস্ত ইতিহাসকে পিছিয়ে ফেলে এই বৌদ্ধরা মুসলমানকে মারা শুরু করে দিয়েছে কথা বলো ঠিক কিনা 
একটি ভিডিও ফুটেজের মধ্যে দেখলাম এক মুরব্বী বয়স হবে 60 65 এই মুরব্বী তিনি নামাজে দাঁড়িয়ে আছেন নামাজে দাঁড়িয়ে আছেন রুকুতে গিয়েছে মাথার মধ্যে কেরোসিন ঢেলে দিয়েছে মাথার মধ্যে কেরোসিন ঢেলে দিয়ে এরপরে শরীরের মধ্যে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে মায়ের মানে আমার এক মুসলমান ভাইকে শহীদ করে দেওয়া হলো এক মা কি উলঙ্গ করে সে মায়ের উপর পাশবিক নির্যাতন চালিয়ে মায়ের উপরে এমন কোন জুলুম নাই অত্যাচার নাই করা হয় নাই ছোট শিশু ছোট শিশুকে কি জিনিস শিখায় দেয় ছোট শিশু বলে না আর এই ছোট শিশুকে গলার মধ্যে ধরে ভাইরা আমার মাটি কি যেভাবে নিক্ষেপ করে মাটির মধ্যে আমার ভাইরা দেখতে পেলাম ওই ছোট শিশু কয় এভাবে আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ করল এরপরে মুসলমান লজ্জা হয় না মুসলমানের লজ্জা হয় না মুসলমান মনে রাখবেন এই পৃথিবীতে মুসলমান সর্বপ্রথম সংখ্যা লঘু যারা এই পৃথিবীতে সংখ্যা লঘু যারা সংখ্যায় যারা কম যারা তাদেরকে একমাত্র মুসলমান সবার আগে আশ্রয় পৌঁছায় দিয়েছে কথা ঠিক কিনা বলেন আমার কথা কি আপনারা বুঝতে পারেন মাইকে সমস্যা থাক এরপরে কি আমার কথা বোঝা যায় কিনা সংখ্যা লঘু যারা এই পৃথিবীতে সর্বপ্রথম ইসলাম মানবিক আচরণ দেখিয়েছে সংখ্যা লঘুদের উপরে আর যেখানে মুসলমান সংখ্যা লঘু সেই মুসলমানদের উপর জুলুম অত্যাচার আছে না নাই কথা বলেন না কেন আছে না নাই ভারতে মুসলমান বেশি না হিন্দু বেশি পিছনের ভাইরা কোন হয় আমার কথা বুঝতে পারেন না ভারতে মুসলমান বেশি না হিন্দু বেশি হিন্দু বেশি ভারতে নির্যাতন শিকার হয় মুসলমান না হিন্দু মুসলমানের উপরে এমন কোন নির্যাতন নাই বত্রিশ হাজার বা গত পঞ্চাশ বছরে একটি আমি রিপোর্টে দেখলাম প্রায় বত্রিশ হাজার বা সাম্প্রদায়িক হাঙ্গা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টি করা হয়েছে বাংলাদেশে একাত্তর সালের পর থেকে একটা দাঙ্গা হয় না যে কয়টা করছে ওই হিন্দুর বাচ্চারা করেছে বলা ঠিকই না কর আর যেটা বলে ঠিকই না মন্দিরে মন্দিরে মূর্তি ভাঙে আমার টঙ্গিতে মন্দিরে মন্দিরে এক মূর্তি ভাঙা হলো এরপর পত্র পত্রিকা এসেছে ধরা পড়লো এক মুসলমান না হিন্দু এক হিন্দু ধরা পড়ছে এই যে ভাই বললেন মুসলমান ধরা পড়ে নাই আমার ভাইরা সংখ্যালঘুদেরকে ইসলাম সর্বপ্রথম আত্মস্বীকৃতি দিয়েছে সংখ্যালঘুদের উপরে জুলুম অত্যাচার নির্যাতন বন্ধ করে দিয়েছে আল্লাহ আকবর বলে আমার ভাইরা সংখ্যালঘুদের কথা বলতেছিলাম মায়ানমারে বেশ কিছু মুসলমান এসে বিজিবির কাছে আশ্রয় প্রশ্রয় চাইল আমার বিজিবির ভাইরা বললেন যে রাষ্ট্রের কোনো অনুমতি নাই আমি আপনাদেরকে আশ্রয় প্রশ্রয় দিতে পারবো না মায়ানমারে নৌকা থেকে বলল ভাইরা তোমরা মুসলমান আমরা মুসলমান তোমাদের আর আমাদের মাঝখানে বিশাল এক সীমান্ত আমরা বিশ্বাস করি আমরা যে জুলুমের শিকার এই সীমান্ত মানবতার চাইতে সীমান্ত বড় হতে পারে না কথা ঠিক কিনা কথা কথা বুঝতে পারেন না আমার কথা মানবতার চাইতে কি সীমান্ত বড় হতে পারে মায়ানমারের মুসলমান মায়ানমারের মুসলমান বললেন ভাইরা বিজি বিজি ভাইদের বললেন ভাইরা আর তোমরা আমাদেরকে গুলি করে মেরে ফেলার মায়ানমারের মুসলমানরা বললেন বিজি বিজি ভাইদের আপনাদেরকে আমাদেরকে গুলি করে মেরে ফেলার আমরা যদি মায়ানমারে যাই ওরা আমাদেরকে আগুনে পুড়িয়ে মারবে এর চাইতে গুলি করে মেরে ফেলার বিজিবির ভাইরা বললেন আপনারা আমাদের কোন সুযোগ নাই রাষ্ট্র অনুমতি নাই চিৎকার করে একজন মায়ানমারের মুসলমান বললেন আল্লাহ কসম আমরা মুসলমান আপনি মুসলমান কেয়ামতের দিন মুসিবতের সময় আজকে হয়তো বিচার দায়ের করতে পারবো না কেয়ামতের দিন মুসিবতের সময় আল্লাহর কাঠ গলায় বিচার দায়ের করে বলবো আল্লাহ আমরা পার্শ্ববর্তী মুসলমান রাষ্ট্রে ছিলাম ও মুসলিম রাষ্ট্রে ছিলাম রব্বুল আমিন বাংলাদেশে গিয়েছিলাম তারা আমাদেরকে একটা আশ্রয় প্রশ্রয় দেয় নাই আল্লাহ তালা এই বাংলাদেশের মুসলমানদের বিরুদ্ধে আমরা মামলা দায়ের করলাম ভাইরা আমার বিবেকের তারুণা কথা বলেন বিবেকের তারুণা বাংলাদেশে কোন হিন্দুদের প্রতি আমরা অত্যাচার করি যারা বললেন না তাদের মনে করার ইচ্ছা আছে নাকি আমরা কোন বৌদ্ধদের উপর অত্যাচার করি বরং বৌদ্ধদেরকে আমরা বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরি হিন্দু আমাদের বুকের মধ্যে থাকে ভারতের ভারতের হিন্দুরা ভারতে যতটুকু স্বাধীনতা না পায় এর চাইতে বাংলাদেশে স্বাধীনতা তাদের কম না বেশি ওটা পৃথিবীতে কোথাও ইতিহাস নাই যে মুসলিম রাষ্ট্রে একজন বিচার প্রধান রাষ্ট্র প্রধান বিচারপতি একটা হিন্দু একটা অমুসলিম গোটা পৃথিবীর মুখে কোথাও ইতিহাস নাই বাংলাদেশের ইতিহাসে আছে না নাই 
কথা বলেন আছে না নাই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ হলো বাংলাদেশ আমি এই জন্য বলছি আমার ভাই ভাই আজকে এই মাস মায়ানমারের মুসলমানদের জন্য আমাদের করে নেওয়া আছে না নাই আছে না নাই সচ্চাল হয়ে যান মুসলমান মনোযোগ দিয়ে শোনেন বিশ্বনবীর দরবারে একজন মুসলমান আর একজন ইহুদি বিচার দায়ের করলেন বিচার দায়ের করলেন একজন মুসলমান এবং একজন ইহুদি একজন মুসলমান এবং ইহুদি বিচার দায়ের করলেন বিশ্বনবীর দরবারে সোহান আল্লাহ বলেন বিচার দায়ের করলেন মুসলমান আর একজন কি এই যে বুঝলেন না একজন ইহুদি মাসাল্লাহ মাসখানে মুসলমান যারা এরাই মূলত মনোযোগী আল্লাহ যেন এদেরকে আগে জানকার দেয় এরপর আমাদের জন্য দোয়া করব যারা উত্তর দিবে বেশি তাদের জন্য দোয়া করব বিশ্বমানে যখন ইহুদির মামলা নিলেন ইহুদি লেখলেন ইয়ারাসুল আল্লাহ আমি একজন ইহুদি আপনার একজন মুসলমান সৈনি আমার জমিটা তার জমির সাথে জমি সংক্রান্ত ভেজাল মামলা যখন দায়ের করলেন মামলা দায়ের করার পর আল্লাহ নবী বিচার করলেন বিচার করে দেখলেন মুসলমানের দোষ আর ইহুদি হল নির্দোষ ইহুদি নির্দোষ দোষীকে আরো জোরে বলেন দোষীকে দোষী হলো মুসলমান আল্লাহ নবী মুসলমানের পক্ষে রায় না দিয়ে একজন সংখ্যা লঘু সংখ্যায় কি লঘু মানে কি কম মাসাল্লাহ লঘু মানে কি ইহুদির সংখ্যা মাত্র কয়েকটা আল্লাহ নবী মুসলমানের পক্ষে রায় না দিয়া একজন ইহুদির পক্ষে রায় দিলে ইহুদের পক্ষে যখন রায় দিলেন মুসলমান খেমে গেল মুসলমান কয় সর্বনাশ আমি একজন মুসলমান আমার পক্ষে রায় না দিয়ে একজন ইহুদের পক্ষে রায় দিল এই বিচার তো মেনে নেওয়া যায় না এরকম মুনাফেক সমাজে আছে না নাই কোরআনের আইন মানতে চায় না বিশ্বনবীর আইন মানতে চায় না আইন মানবে মানব করা আইন বরং কোরআনের আইনের কথা বললে নানান ধরনের কুৎসা যায় মৌলবাদ বলে গালিগালাস করে তারপর রাজাকার বলে গালিগালাস করে আছে না নাই কথা বলে আছে না নাই এই জামাল করে নাই জামাল করে আছে কোরআনের আইনের কথা বললে রাজাকার বলে এরকম আছে কি না বলে আছে विचार लोकटी बोल मुसलमान बोलो विचार दायर कर विश्वनवी विचार कर पसंद है ना मेहरबानी मुसलमान मुसलमान पक्षे गए 
ন্যায় বিচার করেছে না অন্যায় বিচার করেছে ন্যায় বিচার করেছে আমার ভাইরা প্রত্যেকটা রাষ্ট্রে যেখানে মুসলিম সংখ্যা লঘু তারা ন্যায় বিচার পায় না ন্যায় বিচার পায় কিন্তু আমার বাংলাদেশে হিন্দুরা ন্যায় বিচার পায় কিনা কথা বলেন ন্যায় বিচার পায় কিনা বরং উল্টা আরো ভালো বিচার পায় তারা কথা বলেন না কেন কথা বলেন কথা বলেন কথা বলেন मायानमार मुसलमान की सठीक विचार पाए जवाब दें सठीक विचार पे मुसलमान जी संग शांति संगना नोबेल पुरस्कार पुरस्कार दिए शांति शांति नोबेल पुरस्कार पार कथा ना शांति भूमिका ना दिए मुसलमान मत जब दें उठे जाबे तो जब सूझ नहीं कथा बोलते मुसलमान जमालपुर मानुष अदिकाश गरीब ना धनी गरीब ओ जमालपुर मानुष मन क्षुण्ण हमें ना मन खराब करना मुसलमान जमालपुर मुसलमान गरीब पानी पड़ा दे 
मानुष्ठ भारती सबाई कर कारण आज के महफिल आनंद प्रयोजन लाइटिंग सबा मुनाबाई चोखी सामने जाए मन चोर मस्जिद 
মসজিদের সেক্রেটারি হয় ধনী মানুষ আমি আজ বাংলাদেশের আনাচে কানাচে কত জায়গায় ঘুরলাম আজ পর্যন্ত একটা সেক্রেটারি দেখলাম না একটা সভাপতি দেখলাম না যে এলাকার সব চাইতে গরিব মানুষ সেই ব্যক্তি মসজিদের সভাপতি কিন্তু আমার ভাই আল্লাহ নবীর বিষয়টা বলতো সুহান আল্লাহ আল্লাহ নবী মসজিদের সভাপতি বানাতেন সব চাইতে যার এলেন বেশি যে ব্যক্তির কোরআনের জ্ঞান বেশি তাকে মসজিদের সভাপতি বানিয়ে দিতেন শুধু তাই নয় যার মধ্যে এলেন বেশি আল্লাহ নবী তার মর্যাদা বানিয়ে দিয়েছেন प्रधान प्रधान बक्तान प्रधान बक्ता होते प्रधान बक्तार मध्य जो आल्ला आल्ला भय ना था तृत्य बक्तार जो आल्ला भय बस प्रधान बक्तार चाहते तृत्य बक्तार दाम प्रानबर मध्य लाश जख नाम जार कुरान ज्ञान बसि जे व्यक्ति कुरान हाथे गवर्नर बनातर गवर्नर बनाकर गवर्नर बनाान गवर्नर बनाबें मारते सहयोगा करो सभापति सभापति जैगे देख ल मानुषाना हजरत अमर चिंता करल पुण्य क्या 
উনি রাতের বেলা বেরিয়ে পড়লেন খুঁজতে খুঁজতে প্রায় পাঁচ সাত দিন পর হজরত অমর দেখলেন পাহাড়ের পাদদেশে একটা বুড়ি মানুষ চোখে অন্ধ বয়স হবে কমপক্ষে আশি দিকে পচাশি তার শরীরের মধ্যে কাপড় পরিবাটি চোখে দেখতে পায় না কোন রকম একটা ঘর টপ টপ করে পানি পরে হাজরত অমর চিন্তা করলেন এই বুড়ি মহিলার একটু খেদবোধ করি খেদবোধ করার ইচ্ছা আছে না না বড় মানুষ দেখে ইজ্জত দিবেন সম্মান দিবেন বড়দের ইজ্জত দিবেন সম্মান দিবেন নবীকে বলেছেন বড়দের যদি ইজ্জত দাও সম্মান দাও তুমি যখন বড় হবে তখন আল্লাহ তালা তোমার জন্য একটা খাদের নিয়োগ করে দিবেন এই জন্য দেখবেন অনেক বড় মানুষকে দেখতে পারে না অনেক আবার অনেক বড় মানুষের পিছনে খালি মানুষের খেদমত করে তার কারণ কি যার কারণ ওই বড়টা যার খেদমত করে না ওই বড়টা তার ইয়ং বয়সে যুবক বয়সে কোনো বড়ার খেদমত করে নাই অমর ঢুকে বললেন বুড়ি মহিলার কাছে গিয়ে সালাম দিলেন আসসালামু আলাইকুম মা ও বুড়ি মা তুমি যদি একটু ইজাজত দাও তাহলে আমি তোমার একটু খেদমত করব বুড়ি বললেন তুমি কে আল্লাহ আকবর সেরা বিশ্বনবী শিক্ষা দেখেন বললেন আমার নাম অমর বললেন আমার কোন খেদমত লাগবে না খাদেম লাগবে না বললেন তোমার ছেলে কয়টা তোমার মেয়ে কয়টা আমার একটাও ছেলে নাই একটাও মেয়ে নাই বললেন তোমার এই শরীর গুলো এত পরিবাটি কেন জামাটা এত সুন্দর ধোয়া ঘরটা এত পরিবাটি কে তোমার খেদমত করে কয়েকটা লোক প্রতিদিন রাতের বেলায় আসে আমার ঘরটা পরিষ্কার করে আমার পুরাতন কাপড় নিয়ে যায় আর নতুন কাপড় আমারে পরিধান করে দেয় সারা দিনের খাবার আমাকে দিয়ে যায় হজরত অমর চিন্তা করলেন এত ভালো মানুষ আল্লাহ আজকে সমাজের মানুষের পাশে দাঁড়ানোর মানুষ নেই বাড়ির পাশে না খায় মানুষ মারা যায় একটা বার খবরও নেয় না একটা বার খবরও নেয় না হজরত অমর চিন্তায় মরে গেলেন এই বুড়ি মহিলা তোমাকে রাতের বেলায় যে লোকটা খেদমত করে তুমি বলো আমার খাবার দিয়ে যায় আমার কাপড় পরিষ্কার করে লোকটাকে বুড়ি বলে আমি তারে চিনি না প্রায় এক বছর যাবৎ লোকটা রাতের বেলা আসে রাতের বেলায় খেদমত করে আবার রাতের বেলায় চলে যায় আমাদের দেশে মারহাবা না দিলে টাকা দেয় না অথচ বিশ্বই বলেন ঠিক তখন সাত শ্রেণীর লোকদের কি আল্লাহ রাবুল আমিন আর সে আজিমে জায়গা দিবেন তার মধ্যে এক শ্রেণী হলো ডান হাতে দান করলে বাম হাতে জানে না সুবাহ আর এক শ্রেণী হলো জহরের নামাজ পানে মনে মনে আবার আসরের নামাজের জন্য তৈরি হয় একটু পর পর ঘড়ি দেখে কখন আসরের অর্থ হলো আসে না নাই তিন নাম্বার হলো ওই সকল যুবক যে সকল যুবতী যুবকের চেহারা ভালো যুবতীর চেহারা ভালো সম্ভ্রান্ত পরিবারের যুবককে ডেকে বলে আই লাভ ইউ আমি তোমাকে ভালোবাসি আর যুবক বলে ইন্ডিয়া খফ উল্লাহ আল্লাহ আমি ভয় করি সুহান আল্লাহ রাতের বেলায় আমাদের দেশে অনেক মানুষ মাগরিমের নামাজ পড়ে এমন জিকির শুরু করে আস্তে আস্তে করবে না ঘরের কিনারে করবে না মানুষ যদি না দেখে তাহলে কেমন হইল আসে না নাই কথা বলেন আসে না নাই আল্লাহ রে ডাকবেন করবে তার যদি নামাজ বিপদে পড়ে গিয়েছে ছেলে হয় না মেয়ে হয় না কোন মাসারের কাছে গিয়ে দরকার নাই কোন অলিয়া অলিয়ার কাছে দোয়া নিয়ে দরকার নাই আপনার মায়ের কাছে দোয়া নেন বাবার কাছে দোয়া নেন শেষ রাত্রে উঠে দোকানা হাত তুলে আল্লাহর কাছে বলেন গোপনে আল্লাহর কাছে বলবেন চোখের পানি ছেড়ে দিবেন আল্লাহ বলেন গোলাম এই শেষ রাত্রে আমারে ডাকো তুমি ছাড়া কেউ জানে না তুমি জানো আর আমি জানি যেহেতু আমার গোলাম এই রাত্রির অন্ধকারে আমার ডাকলে একবার বলে আমি আল্লাহ গোলাম তোমার ডাকে সারা দিয়ে দিলাম তার জন্য আমাদের অভ্যাস আছে নাই যুবকদের আছে যুবকদের অভ্যাস আছে তাহার করতে নামাজের পরিবর্তে রাত শেষ রাত পর্যন্ত গান শোন নামাজের পরিবর্তে গান শোনা যুবকের শেষ নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে আমি যুবকদের ব্যাপারে পরে কথা বলবো এবার হাজরত আমার মনে আছে তো চিন্তা করলেন এই লোকটাকে এই লোকটার মতো একটু আমল করতে রাজি আছেন তো দেখি তো একটু আমরা 
একটি ইনকোয়ারি করে দেখে দেয় লোকটাকে হযরত ওমর চিন্তা করলেন যে এই লোকটাকে চিনা দরকার বাইতে আসে ঘুম ধরে না এই লোকটাকে ধরবে হযরত ওমর এবার ওই বুড়ির বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে যায় বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে গিয়ে এবার ফিকির করে লোকটা কখন আসবে লোকটাকে জড়িয়ে ধরবে সালাত দাঁড়িয়ে রইল ফজর রাজান হলো নামাজের পর বুড়ির কাছে গিয়া বলে বুড়ি তুমি বললা এক বছরের মধ্যে এক দিনও বাদ দেয় নাই আজকে তো আসে নাই বুড়ি বলে অবশ্যই আসতে অমর বলে তাহলে কিভাবে আসলো আমি তো বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ছিলাম আমি তো বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ছিলাম বুড়ি তুমি বলো লোকটা এসেছে একটু নিদর্শন দেখব বুড়ি বললো আমি অন্ধ মানুষ কিভাবে দেখাবো তবে রাতের বেলা আমি বুড়ো মানুষ আমি প্রস্রাব করে দিয়েছিলাম পায়খানা করে দিয়েছিলাম আমার প্রস্রাব করা পায়খানা করা কাপড়টা নিয়া আমার নতুন একটা কাপড় পরাই দিয়ে গেছে আল্লাহ আর আমাকে খাবার দিয়ে গেছে दाड़ी बुढ़ी आज के रात विश्वास ना हम देखो गतकाल के कपड़ा गई कपड़ा परिष्कार गोपने दान जा प्रकाश से ना गोपने गोपने प्रकाश से करना गोपने प्रकाश से कर देखें हजरत आउ बकर तक हलन प्रेसिडेंट कारा मोले बोली कारा मोले हजरत आउ बकर तक प्रेसिडेंट आल्ला नबी एक कथा बोला प्रतिनिधिकाल कर कैक दिन पर अमर चिंता कर ले लोकता के आउ बकर तो होते ही ना देखते चाहिए लोकटा के हजरत चकर नीचे लुकिए रात जो गभर हल एक लोक ढुकल ঢুকে বুড়ি মাকে সালাম দিলেন আর সালাম চোখের মধ্যে পানি চলে আসতে পানি চলে আসতে আহারে এই লোকটা তো সেই লোক চোখে পানি অমর রাখতে পারে না বুড়িকে সালাম দেওয়ার পর হাজরা তোমার দেখতেছেন বুড়িকে শুইয়ে দিয়ে মুখের মধ্যে খাবার উঠিয়ে দিচ্ছে বুড়ি খায় আর এই লোকটার জন্য দোয়া করে যাবার বেলায় সারা দিনের শুকনো খাবার রেখে লোকটা বিদায় নিয়ে যখন চলে যাবে হাজরা তো আমার বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন বুকের মধ্যে যখন জড়িয়ে ধরলেন জড়িয়ে ধরার পর অমর বলে আমি জানতাম আমি জানতাম তুমি সারাই পৃথিবীতে এত সুন্দর আমল কেউ করতে পারে না ও জামালপুরের লোক প্রশ্ন যদি রাখি বলেন তো দেখি লোকটার নাম কি আল্লাহ মানুষের মেয়ে যদি এক পাল্লায় রাখা হয় 
मुसलमान मन किस कष्ट प्रेसिडेंट खेत चीनी 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 शिल्पवती मेहनत दीनदारी सखिल चले जाए बसे आरोप 
সৌন্দর্য দেখে বিয়ে করো না যুবকেরা তোমাকে আই লাভ ইউ বলছি মেসেজ পাঠিয়েছে আর তুমি গান গাও সারা রাত জেগে থাকি বুড়া মানুষ তাও কয় ভালো ফিলিংস দেখা যায় পুরা ইয়ং प्रेम जो समस्या नहीं मत प्रेम कर ले समस्या नहीं अठारो आगे वि থানার মধ্যে জানালে বিয়া ভাঙে গেল কথা কম করতি বাংলাদেশে আছে না নেন এগুলো বললে আমরা হয়ে যাই মৌলবা কি হয়ে যায় মৌলবাদ হওয়ার প্রয়োজন আছে না নাই কথা বলেন আছে না নাই শুধু সৌন্দর্য থেকে বিয়ে করো না তোমার একদিন হঠাৎ করে দেখবে তোমার বউ খালি মিস কল মারে কালে জানি আমাকে এক লোক বললেন হুজুর বড় দুঃখে আছি বিয়ে করেছি দুইটা দুইটা বউ চলে গেছি তিন নাম্বার বিয়ে করব হুজুর বললাম কি কারণে চলে গেছে ক হুজুর মোবাইল দিয়ে যেন কার সাথে কথা বলে হঠাৎ করে একদিন এসে দেখি বউ আর বাসাই নাই তিন মাস পর শুনি আর এক ছেলের ছেলে ঘর সংসার করে এরকম ইতিহাস আছে না নাই আল্লাহ বলেন শুধু বংশ থেকে বিয়ে করো না শুধু বংশ আল্লাহ বলেন দিন मन बसारे আপনারা উদ্বাস করেন কিন্তু মা বোনেরা উদ্বাস করে না কারণ উদ্বাস কেন করে না শুনবেন না 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 তা না আল্লাহ নেই বলে না দুনিয়া কুল্লুহা মাতা এই পৃথিবীর সব কিছু সম্পদ অখৈরু মাতা এই দুনিয়া ইমরাত সালিহা এই পৃথিবীর সব চাইতে শ্রেষ্ঠ সম্পদ হলো একটা সতী স্ত্রী সুবহানাল্লাহ মহিলারা মা বোনের অনেক ভালো গ্রামের মহিলারা আরে আপনারা গাল বালিশ লাগান না লাগান কম ঠোঁট বালিশ লাগায় কম না বেশি কি কম গ্রামে ঢুকছে নাকি মহিলারা কি জিনসের প্যান্ট পরে পরে না এগুলো শহরে আছে না নাই আরো সরে বলে না আসে না নাই লম্বা লম্বা আছে চুল কানেতে আছে দুল গলায় দেয় সোনার মালা হাতে দেয় লোহার মালা ছেলে নামি হ্যাঁ হ্যাঁ ছেলে লম্বা লম্বা আছে চুল কানেতে আছে দুল গলায় দেয় সোনার মালা হাতে দেয় লোহার মালা পাঞ্জাবি গায়ে দিয়ে হাত আছে মরানো লম্বা ওর নাটা কাদে আছে ঝোলানো চলে সে আকা বাকা মনে হয় নায়িকা কাছে গিয়ে দেখি হাই রে মাইয়া মানুষ না এটা হলো আঙ্গ পাড়ার মিস্টার সোহেল রানা কথা কম আগের মতো শান্তি তো আর আগের মতো শান্তি তো আর এখন পাওয়া যায় না মানুষ সব পাল্টে গেছে পাল্টে নিত জামানা মানুষ সব পাল্টে গেছে জামানা ঠিকই আছে জামানা ঠিকই আছে মানুষ সব মানুষ সব চুলগুলো খাটো খাটো সর্তান আটো সাটো জিন্সের পরে এসে প্যান মনে হলো স্টুডেন্ট 
इसलमी गान शुनाल्ला कथा दिल वास्तव धर्मी कथा इनशाला शुनाब महिला कारण की मानुष के मन हटात कर जारी कर मध्य पानी मिसाते मे जख कथा पसंद कर जिन्हें संसार मुसलमान कथा बोलते हैं 
ইনি প্রেসিডেন্ট অর্ধেকটা পৃথিবীর প্রেসিডেন্ট কত বড় ক্ষমতা সেই হযরত ওমর তার ছেলে দিয়ে করালেন গরিবের মেয়ে না ধনীর মেয়ে তাহলে গরিবিতে শান্তি না ধনীর মধ্যে শান্তি গরিবের মধ্যে শান্তি ধনী হতে চাইবেন না আল্লাহ নেই বলেন যারা সম্পর্কশালী তারা আল্লাহকে ভুলে যায় আল্লাহকে গালি দেয় কথা বলেন ঠিক কিনা ফেরাউন গালি দিয়েছে আল্লাহ রে সাজদাত গালি দিয়েছে আল্লাহ রে হামান গালি দিয়েছে আল্লাহ রে ধনী হতে চাইবেন না ধনীর মধ্যে কোনো সুখ নাই এই জন্য হযরত ওমর যত খেদমত করেছেন অধিকাংশ খেদমত গুলো গরিবের করেছেন না ধনীর করেছেন গরিবের না ধনী डिलीवरिंग राष्ट्रीय बहरे ग स्त्री पोस्ट कर मध्य कि डिलीवरिता राष्ट्रप्रधान बनाना हलो अमर बोलें सम्भवतः तरह चाहते भलो मानस हाथ मध्य पुत्र सन्तान बंधु के बोलें क्षमा दिओ मेहरबानी जवाबानी 
गरीबी সকাল বেলায় কয়েকজন মানুষ দৌড়াদৌড়ি করে এলাকা আমার ভাইরা ও গরিব যারা চিন্তা করে আমিও গরিব আমার বাবাও ছিলেন গরিব ছোট্ট একটা চাকরি করতেন কত কষ্ট করে লেখাপড়া করেছি ধনীর ঘরে সন্তান না আমার নিজের চোখে দেখেছি বড় বড় যত অসুখ ক্যান্সার জান নাই জামিন কথা কম হিসাব মিলে দেখা যায় पृथिवीर मानसरा तुम्हारा गरीब सम्पदशाली गरीब तुम चिंता करो ना अनेक मानुष गरीब एक गरीब ना तुम तुम दुखाना चोख आरोप गरीब कथा बड़ कष्ट सन्तान के लेखा कर सरकार चाकी पाए जो गरीब है बड़ लोक मे दे कि देना चाकीजी बो की ग्रामे 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 चायना शहरे ग चोखर मध्य पानी तुम जी शहरे ना जाओ तुम मत स्वामी प्रयोजन नहीं गरीब भूल कर भूल कर खबरदार तुम बाबार कलचार भलो ना तुम बाबार बाड़ी कलचार भलो ना पोशाक आशा भलो ना भाषा भलो ना फोन करो तुम बाबा देखते सामने रात्रि 
এভাবে প্রায় এক যুগ চলে যাবার পর সুন্দরী সুশ্রী নানি এবার স্বামীকে আর ভাল লাগে না স্বামীকে আর ভাল লাগে না স্বামীকে এবার রেখে স্ত্রী আর এক জায়গায় পারি জমায় ছেলে তখন মনে করলো সর্বনাশ সর্বনাশ যে স্ত্রীর জন্য মাকে ত্যাগ করলাম বাবার ত্যাগ করলাম এক যুগ হয়ে গেল মায়ের খবর নিলাম না বাবার খবর নিলাম না যাই 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 বহুত নাই যাই বাবার কাছে মাপ চাই মাপ চাওয়া ছাড়ার কোনো উপায় নাই একটু আগেই বলেছি গরিবের ছেলেরা ভুল করলে বাবার কাছে ফিরে যায় ধনীর ছেলেরা ভুল করলে বাবার কাছে ফিরে যায় না আমার এবার সকালবেলা রওনা করেছে চাকরি করে অনেক দূরে সন্ধ্যার সময় নিজ জেলায় এসেছে নিজ জেলায় আসার পর এক রিক্সাওয়ালা মুখটা তার ঢাকা রিক্সাওয়ালাকে ডাক দিয়ে বলে ও রিক্সাওয়ালা ও চাচা মিয়া যাবেন নাকি যাকে ডাক দিয়েছে এই রিক্সাওয়ালা আর কেউ না এই রিক্সাওয়ালা হলো তার বাবা দিনের বেলা রিক্সা চালাতে পারে না মানুষ বলে তোমার ছেলে তোমার ছেলে কামেল পাস করলো এবে পাস করলো তোমার ছেলে বিসিএস পাস করলো আর তুমি রিক্সা চালাও তোমার লজ্জা করে না এই জন্য বাবা দিনের বেলায় রিক্সা না চালিয়ে রাতের বেলায় রিক্সা চালায় দিনের বেলা রিক্সা না চালিয়ে চালাই কি ডাক দিয়ে বলে চাচা যাবেন নাকি চাচা বলে হ্যাঁ উঠেন কণ্ঠ অন্য রকম করে বলে উঠে এবার সারাদিন খাই নাই রিক্সার প্যাডেল চলে না পিছন দিকে ধাক্কা দেওয়া বলে চাচা তাড়াতাড়ি যান তাড়াতাড়ি যান এবার চাচা বলছেন কার বাড়িতে যাবেন আহারে বলে তার বাবার নাম বাড়িতে যাব চাচা বলে কেন সে আপনার কি লাগে সে বলে আমার যাই লাগুক না লাগুক আপনি শুনে কি করবেন আপনি শুনে কি করবেন চাচা বলে একটু বলেন শুনি ক শুনে লাভ নাই আমার ভাইরা রিক্সার যখন সামনে চলে না গন্তব্যের কাছাকাছি আসতে একটু দেরি আর রিক্সা চালাতে পারে না হঠাৎ করে চাচা নেমেছে নামার পর বলে চাচা অন্য রিক্সায় চলে গেলাম নেন ভাড়া নেন ভাড়া দিতে গেছে হঠাৎ করে মুখের গামছাটা খুলে গেছে তাকে দেখে নিজের বাবার রিক্সায় ছেলে উঠেছে বুঝতে পারি না আপনি করি আপনারা অবহেলা করেছি আজকে আমার ছেলে হারালাম আজকে আমার স্ত্রী হারালাম ও আমার বাবা আমি যদি বুঝতাম তাহলে কোনোদিন আপনারা আমি পর করে দিতাম না আমার ভাইরা আমার বন্ধুগা এই জন্য যুবকদের বলি আমার যুবকেরা মারে কষ্ট দিও না বাবারে কষ্ট দিও না মা গরিব হোক সমস্যা নাই মা তোমার স্মরণে তোমার মায়ের কাপড় ভালো না লজ্জার কিছু নাই নবীজি বলেছেন নবীজিকে বলা হলো আমি খেদমত করব কার আল্লাহ বললেন তোমার মা এরপর কি বললেন তোমার মা এরপর কি বললেন তোমার মা এরপর কে বললেন তোমার বাবা এরপর বন্ধুর কথা বলে নাই মায়ের কষ্ট দিও না বাবার কষ্ট দিও না মায়ের চাইতে বাবার চাইতে আপন জন তামাম পৃথিবীতে আর কেউ হতে পারে না আল্লাহ বলেন তিন ব্যক্তি তো আল্লাহ ফিরিয়ে দেয় না তিন ব্যক্তি তো আল্লাহ কখনো ফিরিয়ে দেয় না মুস্তাজামা বন্দুকের গুলি মিস হতে পারে র্যাবদের আমার ভাইয়েরা ক্রস ফায়ার মিস হয়ে যেতে পারে কিন্তু দোয়া বিশ যাবে না তিন ব্যক্তির এক নাম্বার হলো মুসাফির আজকে আমি মুসাফির আপনাদের নিয়ে আমি শেষ মনাজাত করব আপনাদের জন্য দোয়া করব যারা স্টুডেন্ট তাদের জন্য দোয়া করব এই দোয়ায় কে কে সামিল হতে চান একটু হাত তুলে দেখা হাত নামান একটু পরে মনে রাত করব দ্বিতীয় নাম্বার হলো মজলুম ব্যক্তি কাউকে জুলুম করবেন না ক্ষমতা পেয়ে কাউকে মিথ্যা মামলা দিয়া কাউকে হয়রানি করবেন না মনে রাখবেন ক্ষমতা মানুষের চিরকাল থাকে না কথা বলেন ঠিক ঠিক না ফেরাউনের ক্ষমতা কম ছিল না ফেরাউন কে আল্লাহ সুবাইয়া সুবাইয়া মারছে আমার বাইরা সাদ্দাম হোসেন ক্ষমতা তার কম ছিল না সাদ্দামের মৃত্যু হলো ঈদের দিন 
কর্নেল গাদ দাবি কম ক্ষমতা ছিল না কর্নেল গাদ দাবির মৃত্যু হলো ড্রেনের মধ্যে পড়ে নিজের চোখে দেখা কথা ঠিক কিনা কম এই জন্য কাউকে জুলুম করবেন না লোকটা গরিব হতে পারে আপনি সম্পদশালী বিদায় এই গরিব মানুষকে থাপ্পড় মারলে এই গরিবটা যদি আল্লাহর কাছে বদদোয়া যায় বদদোয়া কবুল হবে দেরি হবে না দুইটা গেল আবার বলো এক নম্বর মুসাফিরের দোয়া দ্বিতীয় নাম্বার মজলুম ব্যক্তির দোয়া তিন নাম্বার হলো মা বাবার দোয়া মায়ের দোয়া কবুল হয়ে যায় বাবার দোয়া কবুল হয়ে যায় আমার নিজের চোখের দেখা একটা ইতিহাস শোনাই চাপাই নবাবগঞ্জ থানার নাম বললাম না ভাইরা আমার মহানন্দা নদীর পারে দেখি একটা লোকের হাত এরকম বাঁকা পা এরকম বাঁকা মানুষের তারে সার সার বলে আমি চিন্তা করব সর্বনাশ লোকটা প্রতিবন্ধী হাত নাই পা নাই হাত পাকা পা বাঁকা মুখটা বাঁকা এই লোকটাকে দেখছি যুবকেরা এসে সার সার বলতেছেন আমি আমার এক ফ্রেন্ড ছিল বন্ধু ছিল তার ক্লাসমেট কে বললাম বন্ধুরে মেহেরবানি করে বলো এই লোকটা প্রতিবন্ধি এই লোকটা সার হইল কেমনে প্রশ্ন আছে না নাই প্রতিবন্ধি তারে কেউ কোনো দিন সার বলতে দেখছেন না যদি সার বলে তাহলে ইতিহাস আছে না নাই আমি বললাম ইতিহাস কি উনি বললেন ভাই এই লোকটা একটা गवर्नमेंट হাই স্কুলের শিক্ষক এখনো রানিং শিক্ষক চাকরি থেকে এখন অব্যাহতি দেয় নাই বর্তমানে সে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন দেখানো হয়েছে মেডিকেল নিয়া সে বর্তমানে বাইরে আছে কয়েকবার ভাইরা মাত্র 20 দিন আগে এই লোকটা गवर्नमेंट হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক মা ভিক্ষা করে বাবা ভিক্ষা করে মা সন্তানকে লেখাপড়া করিয়েছে মা এখন ভিক্ষা করে ছেলের পথ পরিবর্তন হয়েছে ছেলে কোন বড় লোক দোতলা বাড়িতে থাকে কিন্তু দুঃখের বিষয় মায়ের কোনো মায়ের কোনো অবদান অস্বীকার করে মায়ের প্রতি তারা ভালো তাকায় না সুদৃষ্টি দেয় না তিন দিনের না খাওয়া কয় দিনের মা না খাওয়া বাবা না খাওয়া হঠাৎ করে স্ত্রী তার স্বামীকে বললেন স্বামী রে মুসলদারে বৃষ্টি হচ্ছে আশার মাস বাইরে যেতে পারি না না খাওয়া মেহেরবানি করে কিছু খাবার আমার ছেলের কাছে নিয়ে আসো আমার ভাইরা ছেলে মিটিং করতেছেন তো তার সহকর্মীদের নিয়া বাবা না খাওয়া মানুষটা অফিসের সামনে পিয়নের পায়ের কাছে বসে আছে পিয়ন বলে কার সাথে দেখা করবেন ढुके पड़े मीटिंग मध्य ढुके सेलर नाम सुंदर भाव डाक दिए बोले बाबा एक बहरे आलाप आरा सहकर्मी छा उन्नी के जे आपनर नाम धरे डाक दे বললেন উনি আমার বাড়ির পুরাতন চাকর পুরাতন কামলা আহারে গরিব বলে অহংকার করো না গরিব বলে তুমি বড় সাহেব হতে পারো বাবার ফেলে দিও না বাবা মূর্খ হো শহরে গিয়েছে বাবার হাটটা ধরে হাটো মানুষ বলবে আহারে দেখো কত বড় অফিসার বাবার কি মর্যাদা করে সুবাহ আল্লাহ বাবা কো আল্লাহ मायर दोआा दोआा तुम दोआा बद्ध सब कबुल करो बगो अल्लाह मेहरबानी कर अल्लाह विचार तुम्हारे दिल हावा जो का धक्का দোতলা থেকে ধাক্কা দিল বাবা সিঁড়ির মধ্যে পড়ে গেল সিঁড়ির মধ্যে পড়ে গিয়ে হাত কেটে গেল নাকটা কেটে গেল দাঁত ভেঙে গেল আমার ভাইরা শুধু দাঁতই ভাঙে নাই এমন কষ্ট পাওয়া পেয়েছে 
এমন কষ্ট দিয়েছে এবার যখন দুটা থেকে নিচ তলায় পড়ে গিয়েছে কাঁদতে কাঁদতে হয় রান হাঁটি হাঁটি পা পা করে রক্তাক্ত শরীর নিয়ে বাড়িতে এসেছে তিন কিলোমিটার বর্ষা টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়তেছে স্ত্রী বললেন স্বামী গো তোমার এভাবে হাল অবস্থা কেন গাড়িতে অ্যাক্সিডেন্ট করছো নাকি স্বামী আর কথা বলতে পারে না স্বামী যখন হোস ফিরে পেয়েছে ডাক দিয়ে বলে আমার প্রাণের স্ত্রী ভিক্ষা করেছো তুমি আমি ভিক্ষা করে সন্তালকে মানুষ করলাম আমাদের আফসোস নাই আমাদের ভাবটাই নাই আমাদের খবর নাই নাই এটা আমাদের আফসোস নাই আমার আফসোস ও আমার প্রাণের স্ত্রী ছেলে নাম ধরে ডাক দেওয়াতে ছেলে ডাক দিয়ে বলে আমি নাকি বাড়ির পুরাতন সাপোর্ট আমি যখন বলে দিয়েছি ছেলে আমার গড়ায় ধাক্কা দিয়ে দোতলা থেকে ফেলে দিয়েছে স্ত্রী অর্থাৎ ওই শিক্ষিত শয়তানটার মা চোখের পানি ছেড়ে দেব আল্লাহ তোমার কাছে বিচার দিলাম ভাইরা আমার বিচার দিতে দেরি কিন্তু হাত আর পা আর মুখটা বিকলাঙ্গ হতে দেরি হয় না মাদ্রাস থেকে সেদিন ঘুরে এসেছে মাদ্রাস ভাগবত থেকে ঘুরে এসেছে ঘুরে এসে আমার ভাইরা ঘুরে এসে ডাক্তার বলে দিয়েছে কে আমার পর্যন্ত চিকিৎসা করলেও কোনদিন এই লোকটা ভালো হবে না ও আমার যুবক গরিবের মধ্যে কোনো বাবার প্রতি শ্রদ্ধা আমি যে এলাকায় থাকি ওই এলাকায় মাঝে মধ্যেই বলে ছেলে ছেলে নাকি বাবাকে মারে আমাকে অনেকেই বলে ছেলে নাকি বাবাকে মারে মনে আছে
সরকারে কোনোদিন তরুণ হবে না হবে না হবে না হবে না কথা বলেন ঠিক ঠিক না
যাতে ওই লাগার লোক মনে করে আমি নামাজি
তিনি সে বিচে হাতে আমার ভাই না তিন যখন এসে হাতের মধ্যে বিদলাম সারাদিন আমাদের কোরআন তেলাওয়াত করে কি সুন্দর তেলাওয়া তেলাওয়া যখন হয় ডাইরেক্ট আল্লাহ সঙ্গে কত কবল ডানে বামে সালাম ওই সাহাবিকে ডাক দিয়ে বললেন ও আল্লাহ নবীর সাহাবি ওঠুন দায়িত্ব পালন করুন এই কথা বলা মাত্রই আল্লাহ নবীর সাহাবি উঠে থাকে তার তিনটা তির সহযোগী দা তিরগুলো ডাক দিয়ে বের করলেন ফিটকি দিয়ে রক্ত বের হল সাহাবি বললেন ও আল্লাহ নবীর সাহাবি একটা তির যখন বিদল তখন তো সালাম ফিরাতে পারতে সালাম ফিরালে না কেন এ আল্লাহ নবীর সাহাবি বলেন আল্লাহর কসম शेष कर দাঁড়িয়ে থাকতে কি চোদ্দ পণ্ডিত একই কাতারে সম্রাট মোহাম্মদ দাঁড়িয়েছে একই কাতারে পায়ের সাথে পা লাগিয়ে 
কাদের সাথে কাজ লাগিয়ে তার ভিত্তি আয়াত দাঁড়িয়েছে নামাজের মধ্যে বলে না রে এটা আমি প্রধানমন্ত্রী আমার সাথে যদি আইছি তোর সত্য গোষ্ঠী জাহান নামে দেব বলার ক্ষমতা আছে নামাজ বাতিল তো বাদ দিয়ে দেয় সুবহানাল্লাহ কো আর যারা বলে সুবহানাল্লাহ ভাইরা সেই নামাজের দরকার আছে না নাই আর যারা বলে না সেরা না
তিন নম্বর মানে যে বলেছেন মানুষ দেখে সুরাহার করো চার নম্বর বলছেন এটা যদি ভালো না হয় চার নম্বর এক তালাক দেয় কয় তালাক আমাদের দেশে কই কি হবে তোর তবে তালাক তোর মাইরে তালাক তোর বাপে তালাক